Բարև ձեզ, դուք միացել եք հավատ հասարակական կազմակերպության ծնողական ոնլայն դպրոցին, հիշեցնեմ, որ մեր ենթադրամաշնոր նիրականացվում է Եվրոպական Միության վինանսավորման, հայկական բարեգործական ընթանուր Միության այն հարստացնել, սովորեցնել փոքրիկին կարթալ, պատմել, վերլուծել բարերն ու նախադայսյունները նախապատրաստելով նրան դպրոցին։ Եվ լսելու ենք վաստակավոր սուրդոմանկավար Սայդա Հարությունյանին։ Անգելինան պատրաստվում է դպրոցին, այս սեպտեմբերին նա հրաժեշտ կտամանկապարտեզին ու կգնա հայրենի գյուղի մղջանի տարական դպրոց, բայց մինչ այդ դերանելի քունի։ Սայդը ռուբենովնան սովորեցնում է նրան պատմություններ Հապավենները։ Եսկ չուն է։ Շապավեն չունի։ Շապավեն չուն է։ Անայի տասում է։ Ոչի։ Ես տնավիրեմ իմ ջերնակ ժապավենը։ Հոսկը շատ ավելի բարդ հոգեկան վունքթյա է, նա մեծ վունքթյա է կատար, մարդկանց հաղորդակցում Եվ այս խոսկի անհատական պարապունքներ իհարկ է մենք այլ ձևով ենք ընդրում, սկսաց այն տոնացյան խոսկիս, բայց մենք նորմալ խոսկի զարգացման որինաճապություններին ենք հետևում, միայն հնարներն ու մեթոդները այս տիպի երեխաների մոտեցուններ սկսնական շրջանում, ստեղծագործել, տարբեր ժանրի հին, խոսքի տարբեր ժանրի հետայինք ծանութացնում, հեկյատներ, պատմվացքներ, բոտանավորներ։ Պատմելու ընթացքում Սուրդոմանկավարժը մեծ ուշադրություն է դարձնում հատկանիշ ծույց տվող բարերի ոգտագործմանը։ Դրանք հարստացնում են խոսքը դարձնելով այն ավելի հյութեղ ու պատկերավոր։ Դրան նախապատրաստվու ուսությանել եմ նեյրովիզոլակսերի պանքրատելի մոտ, որը ասում է շոշապող աշարժողական զգայարյանը դոմինան դեր ունի խոսկի զարգացման համար։ Այո, շոշապող աշարժողական սկսաց մանր մոտորիկայց, խոշոր մոտորիկայց հատկանիշների հետ ծանութացում է, առաջ մոտեցումները սխալ էին, որ մենք առարկաների անուններն էինք տալից, նման խոսկը շատ աղկատիկ կարող է լինել, հետո անցնում ենք բայերին և այլան, իսկ այստեղ հատկանիշ Հատկանիշներից ու առարկաներից հետո անցնում են բայերի ուսուցմանը, երեխան գործողություններ է կատարում իր ճանաչած առարկաներով։ 
ելը շատ կարևոր են, ինչ գործողություն է կատանում, որում շոշապելով նա պետք է հասկանայ ինչ առարկա է, ամուր է, պինդ է, կլոր է, ովալ է, թշոտ է, հարդ է, ինչ գույնի է, եվ այլ հետո նա գործողություն է կ Երեխան պետք է խոսի անպայման հասկանալով բովանդակությունը, սա է Սուրդոմանկավար Սայիդա Հարությունյանի մասնագիտական դևիսը։ Եվ կապչունի երեխան կպատմի, թե անգիր կարտասանի, նա պետք է դահանի պատկերացնելով և � Չե մագիկ ճան, մի նեղացիկ, դու մի հատ է, դու մի հատ է, բայ մի աղն է ընտատիկը, որ չի կողտում, չի դայանում, նույնից կամաց ինձ չի խպում, թե խպում է դու ինձ հանկաս, տասը սարսում է, աղջիկ, կամաց, ինչ հոր է տտերեխին, Նախադպրոցական տարիքի երեխան արդեն կարողանում է կարթալ մի խում բարեր, գլոբալ ընթերցանության միջոցով։ Դա տեսողական հիշողության բարերն ու առարկաները ճանաչելու և համադրելու գործողությունն է, որին հա� Երեխան էր նախապատրաստելու համար դպրոցական ուսուցմանը մենք պետք է սովորեցնենք գրել կարթալ։ Այդ բանը մենք կատարում ենք արդեն դպրոցի նախապատրաստման տարիքում, վեծերոր տարում, այդ երեխա կարող է և ավելի շուտ բարի հետ ենք ծանդասում նախադայսյան, որ այդ բարի մեջ կան վանկեր, մանկերի մեջ կան հնչուններ, տարեր, բարձ է նույնիս ծանդասում ենք, որ ձայնավորդները հեշտ են ավելի արտասամբում, բաղաձայնները արգելքով են, շտ այսպես հատուկ լեկսիկոնով, այս տարիք, որ այս տեստում է ձայնավոր այս կարմիր ենչուններ մեն կարող ենք հեշտ երկել, ապա երկիր, իս տա, տա, բա, բաղաձային ենչուններ չեն կարող, արգել կով ենք մենք կարող բարը բաժանում ենք վանկերի, կանի վանք կայդ բարում, կան միավանք, բազմավանք վանք է։ Եվ շատ կարևոր է, որ հնչունների հերտականությունը երեխանսկա, իր դա վերլուծության, այդ արտասանական արտաբերման Միայն կարթալ սովորեցնելով գործը չի ավարդվում։ Նախադպրոցական տարիքի երեխան խոսքի զարգացման կենտրոնից դպրոց է գնում բազմակողմանի զարգացած, նա դիրապետում է նաև մաթեմատիկական հմտություններին, � Սուրդոմանկավար Սայիդա Հարությունյանը տարիների փորձով է համոզվել, որ լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաները ոչնչով չեն տարբերվում այս խրջնդոտը չունեցող երեխաներից, իրենց նպատակներով, երազանքներով, նրասաննե պատասխաններ Սայիդը Հարությունյանից։ Որքան կարևոր է խոսքի ինտոնացյան լսողական խնդրով երեխայի հետ աշխատանքում։ Հոսքը յուրովի մելոդիա է, պարս է, ունի ձայն, տարբեր անհատական են ձայները, չէ մարդկան արտահայտի չէ, այդ խոսկ ավելի ընկալելի է, եթե ես երեխա այդ խոս եմ ոչ էմոցիոնալ, սարը տոնով երեխան ինձ չի լսի, երբ եք չի հասկանը, իսկ երբ որ իմ խոսկի մեջ էմոցիակա, այդ 
դեպքում առաջանում է հաղորդակցում երեխայեն նայում է իմ աչքերին իմ ձեռքերին իմ շարժումների ես հատուկ էներգիա եմ տալիս իմ էմոցիայով երեխային եւ նա ինձ ստանում են պատասխան ինչու չի կարելի կրկնել տալ երեխային շատ կրկնություն է նոր սովորական ասող երեխայի համար տահաճի որ ասում ենք ասա ասա կրկնիր ցանցրանում են այդ կրկնելուց մենք պետք է պահս տեղծենք որպեսի երեխան ոչ թե ենթարենք մեկ անգամ կրկնեց երկու հետո ցանցրանում է այդ կրկնելուց պահս տեղծենք որ ինքը կարող է ինքն ուրուն այդ բառ օգտագործի այդ պահը պետք է մենք ինքներ ստեղծենք ծնողը տանը պետք է ստեղծենք այնպիսի իրավիճակ որ երեխան կարողանա ինքնուրույն ձևով արտահայտվել մեր ծնողները շատ են ուզում որ երեխաները ամիջապես խոսեն թե քուս մի քանի բառ ասեն բայց դա կեղծ խոսք է առաջ երկին պետք է երեխան խոսքը հասկանա հետո խոսի առանց հասկանալու խոսք չկա առանց մտածողության խոսք չի լինում երբեք այդպես եղել են դեպքեր որ կրկնությամբ նախադախություն բայց երբ որ հարց ես տալիս նա չի կարող այդ հարցին պատասխանի ուրեմն խոսքը յուրովի մտածողություն է խոսքը եւ մտածողությունը սրտ կապի մեջ են միանց հետ է երբ մենք հարց ենք տալիս երեխան մտածում է հետո է խոսում լսողական խնդրով երեխաներն ավելի շատ անալիտիկ թե ստեղծագործական մտածողություն ունեն նայած երեխա դա անհատական է կա որ այդ անալիտիկն է վերլուծական շատ կարևոր է իհարկե շատ կարևոր է այդ մենք այդ վերլուծական մեթոդը օգտագործում ենք ամեն ասպարեզում ամեն ասպարեզում եւ արարկաների համեմատության եւ դրսի շրջապատի հետ ծանոթացման մենք ոչ միայն երեխայի խոսքը զարգացնում ենք կոնկրետ պարապունքի այն խոսքը զարգացնում ենք նաեւ շրջապատի հետ ծանոթացնելու մենք ունենք գեղեցիկ շրջապատ բնություն որին պետք է երեխան ծանոթանա եւ այդ շրջապատին հավապատասխան բառապաշար օգտագործի ինչու է այդքան կարևոր լսողական խնդիր ունեցող երեխաների համար կարթալը եւ ինչու է սկսում գլոբալ ընդհերցանությունից մի ժամանակ ասում էին reading after speaking անգլացիներ այդպես են կարթալ հետո խոսել որտեվ լսողության խանգարում ունեցող երեխան լսելով կարող է հնչյունները ճիշտ չէ ընկալել ճիշտ է իսկ կարթալու պրոցեսը ընդհակառակը նպաստում է որ տն երբ որ նա ասում է տ տն ուրիշ ձևով չի կարող տն այդ տառը արտասանել բն ուրիշ ձևով չի կարող ան դրանք արդեն յուրովի են արտաբերման ձևով եւ դրա համար կարթալու պրոցեսը պետք է այդ երեխաների մոտ զարգացնել որ կնպաստի ճիշտ արտաբերման է խոսքի ինչպես երեխան շրջապատի արարկաները գիտի անունները աթով սեղան պահարան եւ այլ այդպես էլ տարերի միջոցով տեսողականով մենք ընդհանուր բառի պատկերն ենք տալիս այս շնաբար միաբանք բառ է երկվանք բառ է դա կոչում է գլոբալ ուսուցում գլոբալ ուսուցում որը տեսողականով նա կարդում է բառ ամբողջ ական դա սկզբ բնական էտապում ենք տալիս այդ գլոբալը բարձ է փոքրի փոքր երեխաների մոտ որ տեղադրեն այդ գլոբալ աղյուսակը այդ կարթալուց հետ տեղադրեն առաշկաներին մոտ իսկ հետո մենք արդեն ավելի ենք բարդ բարդ պրոցեսների մեջ ենք ընկնում որպեսի կարթալու պրոցեսը իրենց մոտ նորմալ դառնա Ինչպես սովորեցնել երեխային ոչ առարկայական վերացական հասկացությունները օրինակ երեկը վաղը առարկայականից տանում ենք դեպի վերացական ինչև կենթանի առարկան չշոշափի չօգտագործի ճուտի մենք երբեք չենք տեղի հետո որ ասում ենք լիմոն արդեն նա գիտի լիմոնը ինչ է բարձ է ուրեմն առարկայականից տանում ենք դեպի վերացական նույն նկատարում ենք նաև մաթեմատիկական գործողություն առարկայականից տանում ենք վերացական այսինքն առարկաներ են այն քաշվում են հետո գումարում հանում այդ մաթեմատիկական գործողություններ մենք կարող ենք արդեն բանաբոշ երեք հայ դասը ենթարենք երեք խնձորը մեզ մի հատել որտամ քանի խնձոր կդառնա կամ երեք պլյուս 1 առարկա երեք ա դա էլ արդեն պահերն են օրվա պահերն են ժամանակներն են դու արդեն պետք է մտնես այդ ժամանակի մեջ այսօր ես ինչ եմ անում այս պահին ինչ եմ անում ներկա ժամանակով երեք օր է իր գնաց է տատիկի հետ գնացել է մանգալու վաղը ինչ ես անելու ում մոտ ես գնալու կամ ինչ ես անելու 
konkrét pahi mink tagisenko tagbes orera aisor yerek vagate inch gortsogutsun e katarel yerekhan Եվ Պարզ է, մի մենց հարցերը հասկանեն, այստեղ արդեն մանկական կոլեկտիվի ներդաշնակությունն է, հասկանալ է, իրար հարցեր են տալիս, իրար միջամտում են, հասկանալ է, մեկ մյուսին ասմ է, այդ դու կարող ես այսպես անել, թե ոչ, ով ավելի գեղեցի կարտասանի, այդ խմբակային պարապունքներ, հետո գերեք ինչ երեխաները հումորի զգացում չուն են, պետք է այդ էլ առաջացնել, հումորի զգացումը երեխաների մոտ, ես մի անգամ միատ այսպիսի պարապունք Հետո ասեցի, դեկ էր, ծամիր, ծիծաղում են բոլորը, ոչ կարլի կոշիկը ծամել, բայց այդ կոչրիկը մաստակ էր, ոչ տեկ կոշիկ էր, արտակինով կոշիկ էր, բայց ինքը ծամելու համար էր, երեխանեց կսեցին ծիծաղել, Սկա հումորի ինչ պանի և ուրախանա ծիծաղի։ Ինչու լսողական խնդրով երեխան պետք է իմանա ավելին, կան իր խմբագիցները կամ դասարանցինները։ Շատ բաներ կարող է ուսուտ չինչո հասկանանա ընդհանուր պատմությունների կամ � այդ բարապաշարին ծալնդար, թե կուծ պատմություն է եվ այլը, անցիր ուսուտ չից իմացիր հաջոր դասը ինչ պտինի, որպիսի դա հասկանալի լինի երեխայի համար, այլ առաջը դա է, որպիսի երեխան մուտ տեղ չունեն է, ու Երբ որ երեխայի խոս կարտեմ որոշակի զարգացում ունի, նա կարող է հաղորդակցել, այն երխաները, որոնք անտեղիակ են, խոսք չուն են, մի անգամից մանկապարտեր ստանելն էլ ճիշտ չէ, երբ որ նա շտման որոշակի պաշար ունի, ենդարենք մեմ մեմ միջև շամը տաս երկուսը, տաս երկուսեց հետո գալիս է, կամ որվա երկորդ կեսը, եվ որ խաղեր, զվարճալիքներ են, այսինքն երեխան պետք է գնա մեր դաշնակվի այդ նոր ոջախին, նոր իրականությանը իշտ է միանքամից երկու կամ մի քանի սուրդոմանկավարժի մոտ տանել երեխային պարապմունքի համար։ Մայրը առառած այնպես է, որ ուզում է, որ երեխան շուտ խոսի։ Եվ լսում է սրան նրան, այս սրամոտ ավելի լավ է ստացում, � կարելի ինչ ու չէ, մեր երեխաները գիտեք ինչ, երբ որ մի անալիզատրը զգայարանը խանգարվում է, դրա հաշվին մյու զգայարանները ավելի գերեշ խող են դարնում։ Մեր երեխաների մոտ կա արվեստի հակում ունեցող լավ նկարում են, լավ կանդակում են, լավ պարում են այդ երեխաները, այդ ես մի այսյան ունեի, որը խուլ էր, այսյան 
հիանալի պարում էր, նույնիսկ ալմաստ ոպերայի նախերգանքը նա պարել է իհարկ է պարուսուտ չի մեծ վարպետության շնորիվ։ Ուսում է մասեր այս երեխանները շնորայի երեխաններ են։ Եվ արվեստի բնագավարու մյուս երեխան ներկան խսարքիսը, որոն գնացել են կարատեի, շոտակարատեի ձևերի, տարբեր կարատեի, նա կարող են զբաղնել սպորտով, այնպես որ եկեք սահման չդնենք, որ այս երեխաններ լսողության խանգարում ունեն, ուրեմը նրանց մեխանիկական խոսկը հասկանի այլ խոսկը մտացողություն է, այս երեխաների ունեն մտացողություն, աստուտ տրված շնոր արվեստի տարբեր բնագավարների համբեր, որ կարող եք ոգտագործել։ Եվ բեպով են Միշտ այդ պրոբլեմը կա, մարնամատ հայ ընտանիքն է, որ այսում է, բա այդ հերիքա մի տանջի է տերեխային, մի խոսացում, մի պարապի, տատիքներն ու պապիքները, շատ բացական դեր են ունենում այդ հարցում, շատ բացական, պետք է բոլոր նույն տիպի մոտեցում ունենան բոլոր ընտանիքի անդհամները։ Շատ հաճախ մեր տրադիթյոն եսպես հայկական ոջախներում հայրերը չեն մասնակցում դրան։ Ամեն իչ բարդում են մոր վրա։ Ոչ հոր դերն էլ շատ կարևոր է, որ երեխային պարավունքների երեխաներին ավելի շուտ ընկալի է կան ծղծվան ձայները։ Մենք պես որ հոր դերակատարությունը երեխայի այս խոսկի զարգացման շտման հարձում շատ կարևոր։ Մի բարդ է կամ են ինչ մոր վրա։ Մայարան � Այոն այո է ընտանիքի համար, երեխայի համար, ոչը ոչ է, երբ այոն ու ոչը մի անում են, մոտենում են, նա ասում է մի առա իսկ, նա ասում է առա, նման երեխանները ներվային երեխաններ են մեծանում, դրամար ոչը ոչ է այոն Ինչու է այդ կան կալևոր ընտանիքի աշխատանքը, մի թե բավական չեն մասնագետի պարապմունքները։ Այս տիպի երեխաների համարց նողի պատկանելությունը, թե ինչ պատկանելություն ունի։ Բարձ է, կրդության մ այլ ծնողը կարողանա տեսնել պարավունքները և նույն է կրկնել տանը։ Կան շատ կարգապած ծնողներ, թե կուս գյուղի եկաց, նույնիս կրտություն էլ չունեն, այդ ծնողները կատարում են մեր առաջադրանքները և այդ ծնողների � թե ինչպես պետք է երեխաների հետ պարապել, չեն ուզում հասկանալ։ Նանք մտացում են, որ սուրբո մանկավարշն է, ուրեմ են ակը խոսեցնի մեր եխային, մեր միջամտություն ավել լորդ է, ոչ այստեղ պատկանելություն ճշմարիտ ճանապար, ուշ ոչ մի բան։ 
այսքան նսիրելի ծնողներ, խորուրդ եմ տալիս պարբերաբար լսել մեր մասնագետների խորուրդները և հավատալ, որ դրանք ելնում են ձեր երեխաների լավագույն շահերից։ Պատմեք այս տեսանութերի մասին նաև ձեր շրջապատում գուծ է դրանք ոգտակար լինեն նաև ուրիշներին։ Ձնողական ոնլայն դպրոցը կարելի է գտնել յութուբում, վեսբուկում, հավատ հասրակական կազմակերպության կայք էջում։